நண்பர்களே ஒரு மிகப்பெரிய மரம் கீழே விழுந்துவிட்டது ஒரு பறவையும் இறகு முடிந்துவிட்டது ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கூப்பிடுவார் இன்னைக்கு நான் லொக்கேஷன் ஸ்கவுட்டிங் போய்கிட்டு இருக்கும்போது காலையில் ஒரு மிஸ் கால் பார்த்தேன் அந்த மிஸ் கால் எடுத்து பார்த்தா அருள் மணி உடனே கூப்பிட முடியல ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நான் கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டேன்னா அவர் வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் படம் பார்க்க போகிறதா சொன்னார் என்ட்ட எதுக்கு கூப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டேன் அப்போ சொன்னார் வந்து நல்லா இருக்கீங்களா உங்கள் படம் நல்லா வருதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் நல்லா பண்ணுங்கள் உங்களை மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டு படம் பார்க்க போகிறேன் மணி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜாப்பனீஸ் படம் பார்க்க போயிட்டார் என்ன நடந்துச்சு தெரில இன்றைக்கி நேற்று இரவு நான் வந்து என்னுடைய செல்லை வந்து சார்ஜ் போட மறந்துட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு பவர் ஸோ அவர்கிட்ட பேசி முடித்த உடனே பவர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஒரு நாலு ஹவர் கழித்து நான் வந்து ஒரு லொக்கேஷன் பார்த்துக்கிட்டேன் ஒரு பெரிய சர்ச்சினுடைய அண்ணாந்து பார்த்த வாக்கில் ஒரு மணி சர்ச்சினுடைய மணியை பார்த்துக்கிட்டேன் அப்போ எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அஸ்டண்ட் ஃபோன் வந்து கொடுத்தான் நான் அந்த சர்ச்சு பெல்லை பார்த்துக்கிட்டே அந்த ஃபோனை வச்சு கேட்கும்போது என்னுடைய தம்பி ஃபோன் பண்ணி சொன்னான் நம்ம அருள்மொழி இறந்துட்டாருண்ணா அப்படின்னு சொன்னான் உங்களுடைய என்னுடைய தாயையோ தந்தையோ மட்டும்தான் நம்ம அம்மா செத்துட்டாங்க நம்ம அப்பா செத்துட்டாங்கன்னு சொல்லுவான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அருள்மொழி செத்துட்டாருன்னு நான் அருள்மொழி மட்டும் தான் சொல்லுவான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு நிமிஷம் என்னுடைய நினைவுகள் எல்லாமே நின்றுச்சு நிறைய பேர் அருள்மொழியை வந்து அவர் ஒன்றும் பெரிய சாதிக்கலை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றதை நான் காலையில் கேட்டிருக்கேன் இப்போ என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய சாதனையாளராக நான் அவரை பார்க்கிறேன் ஒரு ஜென் துறவியை போல ஒரு ஹோட்டை அப்படின்ற ஒரு ஜென் புத்திஸ்ட் மாதிரி நான் அவரை பார்க்குறேன் நடந்துக்கிட்டே இருந்தார் வாழ்நாள் முழுவதும் நடந்து கொண்டே இருந்தார் ஒரு நட்சத்திரத்தை போல என் கதவை திறந்து கொண்டு வீட்டுக்குள்ள வருவார் அவர் வந்தவனே எல்லாரும் சிரிப்போம் பசிக்குது மாதிரி சாப்பிடுவார் என்னுடைய எல்லா உடைமைகளையும் அவர் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு உரிமை நான் அவர்கிட்ட கொடுத்துருந்தேன் அவர் மாதிரி ஒரு ஆச்சரியமான மனிதரை நான் பார்த்ததே கிடையாது என்னுடைய படங்களை அவர் ஒருத்தர் மட்டும் விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து அனுமதி கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய படங்களில் ரெண்டு மூணு படத்தை மட்டுமே அதுவும் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல தான் அவர் வந்து அவர் பிடிச்சதாக என்ன சொல்லியிருக்கார் அது உண்மையான சத்தியமும் அவரு நல்ல படம்னு சொல்ற அளவுக்கு நான் ஒரு படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது உண்டு ஒரு சினிமாவின் மனசாட்சி தான் அருள்மொழி அவர் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து அவர் பாயால அபாரமான ஒரு படம் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்ல வைக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு படங்களை பார்த்துருக்காரு அவ்வளவு படங்களை அவர் தலையில ஓடிட்டே இருக்கு அவர் வந்து குழந்தைகளோட அவர் வந்து இந்த நாடகத்தை அவர் அவரு அந்த அது சொல்லி கொடுத்து நடிப்பு சொல்லி கொடுத்து ஐ திங்க் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றதுனா ஒரு ஒரு மரம் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஆழமரம் மாதிரி தான் வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காரு நான் ஒன்று படிச்சிருக்கேன் உலகத்திலே ரெண்டு பேர் இலக்கியத்திலையும் சினிமாலையும் அதிகமாக நடந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ப்ரூஸ் சாக்வி ஒரு எழுத்தாளர் அவர் நிறைய நடந்திருக்கார் அதை அது வேர்னர் ஹெர்சாக் சொல்லியிருக்காரு நான் வேர்னர் ஹெர்சாக் வந்து அவருடைய ரெண்டு படங்கள் ரெண்டு நாவலை படம் ஆக்கியிருக்காரு வேர்னர் ஹெர்சாக் சொல்லி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் உலகத்தில் அதிகமாக நடந்தவங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரூஸ் சாக்வினுக்கு அப்புறமும் வேர்னர் ஹெர்சாக்கு அப்புறமும் அதிகமாக நடந்து வாழ்க்கையை பார்த்து ஒரு நாள் மொழிதான் சொல்லுவேன் தெரியல எனக்கு சாங் சுவையினுடைய போயம் தான் நாமும் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி கனவு காணுதான் அது சாங் சு உயிரோடு இருக்கிறதா ஒரு வண்ணத்து பூச்சி கனவு காணுதா இல்லை சாங் சு கனவு காண்றதா அப்படிங்கிற மாதிரி அது மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நான் தூக்கிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அவர் இறந்து போனதா நான் கனவு காண்றதுனா எனக்கு தெரியல நான் இன்னைக்கு அல்லது நாளைக்கு அவர் அடக்கம் சொல்லும் போது நான் இல்லைன்றதை நினைச்சு நான் நான் கொஞ்சம் மன அமைதியாகுது ஏன்னா என்னால் நினைச்ச பக்கம் இல்லை அந்த மனிதரை இந்த மண்ணுக்குள்ள வைக்கிறது என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் இன்னைக்கு தான் தெரியும் அருள்மொழி எவ்வளவு வாழ்க்கைக்கு நம்ம வாழ்க்கைக்கு முக்கியமானவர்கள் அவர் இருந்த இடத்த இன்னொரு மனுஷனால நிரப்பவே முடியாது எனக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் என் நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவருடைய சொர்ணவேலோ அல்லது நாசரோ எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அவர் அவர் படம் சொல்லி கொடுத்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் அவர் இடத்த இனிமே நிரப்பவே முடியாது அருள்மொழி இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் நான் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் என்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு நட்சத்திரத்தை போல் திரும்பி வாங்க